honderden arbeidsmigranten naar Lelystaten. Extra opvangplaatsen voor dak- en thuislozen. En proefdieren komen aan bij Stichting Aap. Goedenavond. Zo'n 330 arbeidsmigranten nemen over een jaar hun intrek in de oude rechtbank in Lelystad. Dat hebben de gemeente en de nieuwe eigenaar van het pand bekendgemaakt. Een eerdere poging om er arbeidsmigranten te huisvesten vorig jaar mislukte nog. Het gebouw Lelystaten aan het Maarland is gekocht door Van de Valk Investments, Van de Broers, Bas en Bob van de Nieuwe Huizen. Net als de vorige eigenaar willen ook zij het pand gebruiken voor huisvesting van buitenlandse werknemers. Een woordvoerder van Van de Valk Investments laat weten dat hier 330 werknemers gaan wonen. De vergunning die de gemeente hiervoor heeft afgegeven is geldig voor 10 jaar. De bedoeling van de eigenaar is om die periode vol te maken. De arbeidsmigranten mogen niet onbeperkt in het pand verblijven. Het gaat om een zogenaamde short stay voorziening. Dat wil zeggen dat bewoners hier gemiddeld drie tot vier maanden mogen verblijven. Een beheerder moet erop toezien dat de bewoners zich ook aan die termijn houden. Welke organisatie verantwoordelijk wordt voor het beheer is nu nog geheim. Want de contracten moeten nog ondertekend worden. Het zou gaan om een landelijke organisatie die veel ervaring heeft met het huisvesten van arbeidsmigranten. De organisatie zal een aanspreekpunt voor hen zijn, maar ook voor ondernemers en bewoners uit de omgeving. Het aantal opvangplaatsen voor dak- en thuislozen in Flevoland wordt uitgebreid. De zes gemeenten hebben dit gezamenlijk gerealiseerd. De uitbreiding is nodig omdat de druk op de opvang de afgelopen jaren is toegenomen. Er moet vaak nee worden verkocht aan mensen die direct hulp nodig hebben. Ja, de druk is groot en daar moeten we wat mee. En hoe vaak moet u dan even kopen? Waar moet ik dan aan denken? Ongeveer uh, duizend uh, keer. Ja, dat is veel. Deze hulpvragers zijn dus niet direct geholpen toen het nodig was. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die te maken hebben met huisuitzetting, verslaving, huiselijk geweld, kindermishandeling of psychische problemen. Op verschillende manieren proberen de gemeenten nu het tekort aan opvang te verminderen. We beginnen even waar de nood het hoogst is. Zorgen dat er een dak boven het hoofd is voor iedereen in deze winterperiode. We zijn nu met grote haast zogenaamde crisiswoningen aan het inrichten. Dus dat zijn woningen waar een gezin tijdelijk op adem kan komen. En we doen een aantal preventieve maatregelen en een aantal maatregelen ligt... Op de uitstroom. Want we moeten natuurlijk met elkaar voorkomen dat mensen in een maatschappelijke opvang terechtkomen. Dat mensen hun huis uit worden gezet. En daar zetten we erg op in. En, uh, maar voor, de, voor nu is dat denk ik de belangrijkste maatregel dat we toch die capaciteit wat verhogen. De maatschappelijke opvang wordt regionaal geregeld en betaald. Er is na de overheveling van deze taken van het Rijk naar de gemeente bezuinigd op het budget. Eigenlijk betalen we het doordat we uh, van de regionale middelen uh, alle hutje bij mutje hebben gelegd, uh, zal maar zeggen. Er zit echt geen enkele ruimte meer, uh, meer in inmiddels. Um, en diverse gemeenten, waaronder de gemeente Almere, plussen flink bij uit eigen gemeentelijke middelen. Wethouder Frits Huis heeft vanmiddag de eerste stadsplank van Almere ontvangen. Het is een snijplank gemaakt van een gerooide boom uit Almere. De exacte herkomst van de boom en de soortnaam zijn erin gegraveerd. Daarnaast heeft iedere plank een unieke QR-code die de locatie van de boom weergeeft op Google Maps. Deze eerste stadsplanken van Almere zijn gemaakt van een eik die gerooid is voor de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Duin. De invoering van twee uur gratis parkeren in het stadshart van Lelystad zou anderhalf miljoen euro kosten en dat geld is er niet. Dat zegt wethouder Ed Rentenaar. Ondernemers pleiten voor twee uur gratis parkeren om zo meer publiek naar het centrum te trekken. De Albert Heijn dreigt zelfs te vertrekken als dat niet gebeurt. De gemeenteraad sprak gisteravond over het parkeerbeleid. Het college stelt voor één uur gratis parkeren als proef in te voeren voor één jaar. De gemeenteraad hangt, hakt volgend jaar de knoop door. Stichting Aap in Almere heeft twee nieuwe bewoners, Stier en Kaman, twee racersapen. Ze waren proefdier bij de Radboud Universiteit in Nijmegen en ze gaan bij Aap met pensioen. 
De twee racersapen zijn met een dierenambulance naar Almere gebracht. Tier is elf jaar oud en Kaman zeven. Ze mogen bij Aap nog jaren genieten van hun oude dag. Wij gaan die dieren weer resocialiseren. We gaan proberen ze in een grotere sociale groep te plaatsen. En we hopen dat ze op die manier ja, toch uiteindelijk ook weer meer apengedrag zullen gaan vertonen. Tier en Kaman zijn de laatste twee proefapen van de Radboud Universiteit. Stichting Aap geeft ze een nieuw thuis, maar wel onder voorwaarden. De ene voorwaarde is dat de dieren niet vervangen worden en de andere voor, dus dat er geen nieuwe dieren weer geïmporteerd worden en uiteindelijk die kooien gaan bevolken die we net hebben leeggehaald. Dan is het natuurlijk dweilen met de kraan open. En de andere voorwaarde is dat er ook betaald wordt voor die opvang. De Radboud betaalt vijf jaar voor de kosteninwoning. Aap zal veel werk aan ze hebben. Proefdieren vertonen veel gedragsafwijkingen. Het zal lang duren voordat deze dieren tot rust zijn gekomen. Bovendien zijn racesaapmannen niet echt de makkelijkste klant die je kan hebben. Je kunt het makkelijker treffen. Het kunnen dieren zijn met een enorm sterk temperament die naar elkaar en naar ons toe ook behoorlijk lelijk uit de hoek kunnen komen. Dus dat betekent ook nog eens een keer goed oppassen. Proefdieren zien nooit de zon. Tieren kan man binnenkort wel. Voor het eerst. Bij Aap. Als er een keer een mooie warme dag is in de lente, dan moet je, moet je nog maar terugkomen. Dan zul je ze hoogstwaarschijnlijk hier gewoon lekker in de zon zien zitten. Van genieten van uh, ja, de eerste warmte, warme zonnestralen. Ondernemers die het kunnen zouden veel meer terug moeten doen voor de maatschappij. Dat vindt tenminste de Lelystadsondernemer Johan Pistoor. Elk jaar organiseert hij rond de kerst een speciale actie. En dit jaar heeft hij woonzorgcentrum De Hanseborg uitgekozen. Voor de bewoners van de Hanseborg is het al een beetje kerst. Ze kunnen vandaag genieten van een kerstbrunch. En dat wordt gewaardeerd. Oh, heerlijk. Wat uitstekend. We zijn verwend. Geniet u ervan? Ja, zeker. Dat kan je wel zien. Leuk. We hebben het idee om zoiets te doen. Dus, uh, ja, voor ons echt apart. Het idee van de kerstbrunch komt van ondernemer Johan Pistoor. Elk jaar organiseert hij iets voor de samenleving en dat zouden meer ondernemers moeten doen, vindt hij. Het gebeurt veel te weinig. Absoluut, absoluut veel te weinig. Alleen, uh, je moet er ook uh, voor openstaan. Hè? Je moet het willen doen en je moet ook een team hebben. Kijk, zoals ons team, wat voor ons werkt in het bedrijf, die staat er voor open. Die vindt het ook leuk om te doen. Want de medewerkers van Johan steken ook zelf de armen uit de mouwen. Zo worden er maaltijden bezorgd op de kamers van bewoners. Dat is wel even wat anders hè, dan straten maken. Ja, zeker. Ja, zeker. Het is even uh, spannend. En als je een goede kerstgedachte hebt en een goede, iets goed doet voor de gemeenschap... dan eet je zelf gewoon een stuk prettiger met de kerst. Schaatsen kan nog niet op de sloten en plassen, maar liefhebbers kunnen wel terecht in Zeewolde. De ijsbaan in het winkelcentrum werd gisteravond feestelijk geopend. De 11e editie van Zeewolde Winterworld is begonnen. Heerlijk dat knisperende ijs onder je voeten. Voor mij het gevoel dat de wind is echt begonnen. En ik ben niet de enige. Ja, want schaatsen willen we. En warme chocolademelk. Alsjeblieft. En kerstmuziek. Voeg al die ingrediënten samen en je hebt Winterworld in Zeevolde. Voor velen de kans om weer de gladde ijzers onder te binden voor dat echte wintergevoel. Zin in? Ja. Is dat hier het ultieme kerstgevoel? Komt dat hier een beetje naar boven? Ja, ja, had ik nog niet echt dit jaar, maar uh, we gaan wel te leven nu. Ja, de sfeer, kerstverlichting, de leuke kinderen die schaatsen, de muziek. Ja. ja, ik vind het natuurlijk natuurwijs ook heel erg leuk, maar uh, op de schaatsen wel is het ook wel erg leuk. Echt hele strenge winters met natuurijs heb ik natuurlijk al jaren niet meer gehad. Dus dat is dit echt een uitkomst. En hoe gaat het? Goed dat het wel koud. Papa en mama moet mee. Ik wil niet zo zitten. Wil je toch alleen moeten? En tot zover het nieuws. Straks het weer voor de komende dagen en een nieuwe bureau Flevoland. Maar eerst Straatpraat. Die gaat vandaag over kerststress. Goedenavond en heel graag tot morgen.